നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നേന്ത്രപ്പഴവും മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവമായിട്ടും അതുപോലെ സ്നാക്സ് ബോക്സ് വിഭവമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ ഒരു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കായ്പോള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആട്ടോ ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നു നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കൈപ്പോള എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു റെസിപ്പി റെഡിയാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഴമാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പഴം ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റെസിപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് സാധാരണ പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം തണുത്ത പാലാണ് അതെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാഷ്യൂ നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ കടലയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടലയെടുക്കാം അതുപോലെ ബദാം എടുക്കാം കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കയ്യിലുള്ളത് പോലെ ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ എടുക്കാം അതുപോലെ കുറവായിട്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ഏലക്കായ ഏലക്കായയുടെ പൊടിയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം പൊടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏലക്കായ മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ പഴത്തിന് ഒരുപാട് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പഞ്ചസാര എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നു നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴം നന്നായി തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ കീറി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് വലുതായി പോവണ്ട അതുപോലെ ഒരുപാടങ്ങ് ചെറുതായി പോകണ്ട അതിന് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ നിങ്ങളങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പഴം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ഈ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കാരണം കട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത നെയ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ എടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബദാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദാം എടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബദാം ഇല്ല ബദാം എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കടല ഉണ്ടെങ്കിൽ കടല എടുക്കാം എന്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മളിട്ട് കൊടുത്ത കാഷ്യൂ അതുപോലെ മുന്തിരിൻ്റെ കളറൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ
പിന്നെ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പിയിൽ തേങ്ങയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എന്ത് ഉണ്ടെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തേങ്ങ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത്ര തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടണം കേട്ടോ ഒരുപാടങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ടിളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴം ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവേണ്ടത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഞാൻ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഏലക്കായ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുരു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഏലക്കായ എന്തിനാ ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ടയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പറയാം മുട്ട ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയിൽ ഒരു മുട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും മറ്റൊരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഞാനിവിടെ പഴം ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മുട്ട അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ആ മുട്ടയുടെ ആ മഞ്ഞയുടെ ഫ്ലേവർ അങ്ങ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും നമ്മുടെ ഇലക്കായി ചേർത്തിരുന്നാലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴം രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുക രണ്ട് മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഉടച്ചൊഴിക്കാൻ പോവാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു മുട്ട നമുക്ക് വെള്ളം മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയും ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മഞ്ഞ സ്മെൽ മഞ്ഞയുടെ സ്മെൽ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇലക്കായുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇലക്കായി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതുപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത മുട്ട അതുപോലെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഭവം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ അടിയിൽ ഒരു ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം മുട്ടയൊക്കെ ആകുമ്പോഴറിയാലോ ഡയറക്റ്റ് തീ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് അടിയിൽ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാൻ അടിയിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാൻ മുകളിലായിട്ട് വെക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക
അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ മുന്തിരിയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെന്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാം ഓൾറെഡി പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറോ കത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നിങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇത് കൂടുതലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് തീയനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ ഇനി എന്താ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒരു വെള്ള പോലെ കാണുന്നത് നമ്മൾ പാലും അതുപോലെ അതുപോലെ മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ അത് വെ വേവാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം തന്നെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളകിയെങ്ങ് പോലും അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ കായ്പോളാന്ന് കേട്ടോ ഇതിന് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കായ്പോളാന്ന് വേണം പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ തണുത്താലും ടേസ്റ്റിന് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ മുട്ടയൊക്കെയും മുട്ടയും പഴമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പോരാത്തിന് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീയൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മുട്ടയുടെ മുട്ടയുടെ അടിഭാഗമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞില്ല കാണിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം കണ്ടോ ഒട്ടും അങ്ങ് കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ താങ്ക് യു ബായ്